വൈദേഹി നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കയറാം പത്മവന്നാംതാമിഹോപക്വയേശ്രിയം വൈദേഹി വാ എവിടെയാ നോക്കാം പൈതൃക സമ്പത്ത് ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു പരമ്പരാഗതമായി നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നിധി അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യ സമ്പത്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു താക്കോല് മാത്രമേ ഉള്ളല്ലോ ദേവേട ഇത് ഏതെങ്കിലും പൂട്ട് തുറക്കാനുള്ളതാവും നീ എഴുന്നേക്ക് നോക്കാം വൈദേഹി ഇതൊന്ന് പിടിച്ചേ ഇതാണ് പരമ്പരാഗതമായി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് കിട്ടിയ സമ്പത്ത് വൈദേഹി അതവിടെ വെച്ചേ ദ 
ും എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു അകത്ത് എന്തായിരിക്കും സംഭവിച്ചിരിക്കുക ഇനി എന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റിയാ തന്നെ അത് വൈദേഹിക്ക് മാത്രമായിരിക്കണം ദേവൻ ഒരു പോറല് പോലെ ഏൽക്കരുത് അല്ല ചന്ദ്രിക എവിടെ ആളെ കാണാനില്ലല്ലോ ഇനി അവള് വല്ലതും ചെയ്തതായിരിക്കൂ അവര് തിരിച്ചു വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടതൊക്കെ വെറുതെ ആവുമല്ലോ ഭഗവാനെ വൈദേഹിക്കും ദേവനും ഒന്നും പറ്റല്ലേ അവര് സുരക്ഷിതരായി തിരിച്ചെത്തണം സമ്പത്തും മൊത്തം പുറത്തെടുക്കണം ആ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുമെന്ന് ദേവൻ വാക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ും 
എന്തോ ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ജീവൻ അപായമൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല രണ്ടുപേരും സുരക്ഷിതരായി തിരിച്ചെത്തും ഓം നമ ശിവായ വൈദേഹി വൈദേഹി എഴുന്നേക്ക് എഴുന്നേക്ക് വൈദേഹി വൈദേഹി നമ്മുടെ ബോധം പോയ സമയത്ത് ആരും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പോയത് അവരായിരിക്കണം ഇതെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയത് ഇനിയിപ്പ എന്താ ചെയ്യാ ആ ആഭരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ശിവനെയും പാർവതിയും അലങ്കരിച്ച് പൂജ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ശാപമോചനം ഉണ്ടാവില്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ ഇതിനു വേണ്ടിയിരുന്ന ദേവട്ടം നമ്മൾ ഇത്രയേറെ കഷ്ടപ്പെട്ടതും പാപപരിഹാര പൂജ നടത്തിയതൊക്കെ ആരും വന്ന് എല്ലാം തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയില്ലേ പുറത്ത് നമ്മുടെ വരവും കാത്ത് കുടുംബത്തിലുള്ളവരെല്ലാം കാത്തിരിക്ക അവരോട് നമ്മൾ എന്താ ഉത്തരം പറയ ദേവേട്ട ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായെന്ന് അറിഞ്ഞ ഇന്ദുവിന് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അച്ഛനും ആകെ വിഷമമാകും ഭഗവാന്റെ ആഭരണങ്ങൾ നിലമാളികയിൽ ഒളിപ്പിച്ചതിന്റെ പേരിൽ തലമുറകളായി ശാപം നമ്മളെ വേട്ടയാടുകയായിരുന്നു അവസാനം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ ഇനി എത്ര വലിയ ശാപമാണോ കാത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നടന്നൊന്നും നമ്മൾ അവരെ അറിയിക്കേണ്ട വൈദേഹി ഇത്രയും കാലം ഭഗവാന്റെ ശാപം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചു തന്നെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയത് ഇതിപ്പോ ആരോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞ് എല്ലാം ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയി എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അവരിത് സഹിക്കില്ല അതിനേക്കാൾ ഭേദം ഇവിടെ നടന്നു ഒന്നും ആരോടും പറയാതിരിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് ഈ പെട്ടിയിലെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ അവരെല്ലാം വിശ്വസിക്കട്ടെ പിന്നീട് കാര്യം അറിയുമ്പോഴോ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാനിപ്പോ ആലോചിക്കുന്നില്ല തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഭഗവാനെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കാം ദേവീടന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ പക്ഷെ ഇതെന്താ ദേവീട്ട ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ആഭരണങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ദൈവം നമ്മൾ അനുഗ്രഹിച്ചതൊക്കെ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് എന്നിട്ട് അവസാനമായപ്പോ എല്ലാം തകിടം മറിയാണല്ലോ നടക്കുന്ന ഓരോ സംഭവങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവും വൈദേഹി ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ജീവിതത്തില് അവർ നേരിടുന്ന ഓരോ സംഭവങ്ങളും പിന്നീടുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ അടിത്തറയായിട്ട് മാറും ഇതും അതുപോലെ ഒരു പരീക്ഷണമാണെന്ന് കരുതിയാ മതി മുകളിൽ എല്ലാരും നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും നീ ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്താ മതി നടക്ക മോളെ വൈദേഹി ദേവാ മോനെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഒരു കുഴപ്പമില്ലമ്മേ മോനെ ദേവാ നിങ്ങൾക്ക് ആപത്തൊന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ അകത്തല്ലേ മോളെ വൈദേഹി ഒന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ ആരിപ്പോ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മള് കത്തിച്ച വിളക്കണഞ്ഞു പോയി അപ്പൊ തുടങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയെന്ന് പേടിയായിരുന്നു എന്തായാലും എന്താ അകത്തു കിടന്ന് ഭഗവാന്റെ ആഭരണങ്ങള് ഭദ്രമായിട്ട് എടുത്തോണ്ട് വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ അത് മതി തീര 
തീരാ നിധിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതെന്താ ഒരു പെട്ടിയില് ഭഗവാന്റെ ആഭരണങ്ങൾ മാത്രം കൊണ്ടുവന്ന് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എവിടെയാ ഈ തലമുറയ്ക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അതോടെ നമ്മുടെ വംശം അറ്റുപോയനെ മോനെ പക്ഷെ നിങ്ങളിലൂടെ എത്ര പേരാ രക്ഷപ്പെട്ടത് പെട്ടിക്കകത്ത് ആഭരണങ്ങൾ ഇല്ലാന്നും പോയ കാര്യം നടന്നില്ലാന്നും എങ്ങനെ പറയൂ എന്തു അമ്മേ വൈദേഹി ദേവ ഗുരുക്കള് നിലമാളികയ്ക്കകത്ത് വിലമതിക്കാനാവാത്ത നിധി ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞ് അതൊന്നും എടുത്തോണ്ട് വന്നില്ലേ അത് ശരിയാ ഈ ഒരു പെട്ടി എടുത്തോണ്ട് വന്നപ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾ ആകെ തളർന്നു പോയി പിന്നെങ്ങനെ മൊത്തം എടുത്തോണ്ട് വരാനാ അല്ല ആഭരണങ്ങളൊക്കെ അകത്തുണ്ടല്ലോ ഭഗവാന്റെ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഗുരുക്കളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോയി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വരാം എല്ലാരും വാ വിനയ അതെനിക്ക് ഒറ്റക്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല നീയും വാ അതിരിക്കട്ടെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മതിയാവുമോ അതോ പുറത്തുനിന്ന് ആരെങ്കിലും വിളിപ്പിക്കണോ നമ്മൾ ആരും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഏച്ചി ഇനി എവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തോണ്ട് വരാൻ അവിടെയൊന്നും ബാക്കിയില്ല എന്ത് ഒന്നും ബാക്കിയില്ലെന്നോ അതെന്താ അമൂല്യമായ തീരാ നിധി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വൈദ്യക്ക് അതിങ്ങ് തന്നെ ഓർമ്മയെടുത്തി ഇത് പിടിച്ചേ ഇതാണ് പരമ്പരാഗത സമ്പത്ത് എടുത്തോളൂ ഇതിലെന്തുണ്ടെന്ന ഒരു നയാ പൈസ പോലും ഇല്ല 